दोस्तों कभी हार न मानना एक अद्भुत गुण है जो किसी भी व्यक्ति को सफलता की ओर ले जा सकता है यह वह शक्ति है जो हमें चुनौतियों का सामना करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है दृढ़ता के बिना हम आसानी से हार मान सकते हैं और अपने सपनों को छोड़ सकते हैं इस वीडियो में हम कभी हार न मानने की शक्ति और इसके महत्व के बारे में जानेंगे हम इस गुण के कुछ प्रसिद्ध उदाहरण को भी देखेंगे और सीखेंगे कि हम इसे अपने जीवन में कैसे विकसित कर सकते हैं चाहे आप अपने करियर अपने रिश्तों या अपने व्यक्तिगत विकास में सफल होना चाहते हैं दृढ़ता आपके पास सबसे महत्वपूर्ण उपकरणों में से एक है यह वीडियो आपको वह प्रेरणा देगा जो आपको आगे बढ़ने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है तो आइए इसे आज की बौद्ध कहानी के माध्यम से समझते हैं कि दृढ़ता क्या है और यह हमारे जीवन में कैसे परिवर्तन ला सकती है एक बार एक बहुत ही दुखी व्यक्ति एक महात्मा के पास आकर कहता है मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूं मैं अपने बीवी बच्चों और अपने परिवार को भी खुश नहीं रख सकता मैं अपने लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा कभी कभी तो मुझे अपनी जिंदगी को खत्म कर देने के भी ख्याल आते हैं आप इतनी साधनाएं करते हैं इतनी तपस्या करते हैं क्या आप मुझे कोई ऐसा मार्ग बता सकते हैं जिससे मैं अपने बुरे वक्त से बाहर आ सकूं मेरा बहुत बुरा समय चल रहा है दो वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है अब आप ही बताइए कि ऐसे वक्त में मैं जिंदा रहूं तो कैसे रहूं कैसे अपने परिवार को खुश रखूं कृपया करके कोई साधारण सा तरीका बताने की अनुकंपा करें ताकि मैं आसानी से समझ सकूं क्योंकि मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं अगर आप बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करेंगे तो शायद मैं कभी समझ भी नहीं पाऊंगा यह सुनकर महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम एक काम कर सकते हो मेरा उसने सामने की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उस ऊंची पहाड़ी पर एक मंदिर है और उस मंदिर के पास चीटियों का एक घर है जहां पर हजारों चीटियां रहती हैं तुम्हें सुनने में बड़ा अजीब लगेगा लेकिन वह चीटियां उस मंदिर की जमीन को खराब कर देती हैं उस मिट्टी की उपजाऊ शक्ति वह खत्म कर देती है जिसके कारण वहां पर कोई भी पेड़ या कोई भी घास पनप नहीं पाती है तुम मेरा एक काम करो उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा तुम सात दिन तक रोज उस पहाड़ी पर जाओ और उस चीटियों के घर को तहस नहस कर दो उसको तोड़ दो जब भी तुम्हें कोई चीटियों का घर दिखे मंदिर के आसपास तो उसे वहीं पर तहस नहस कर देना लेकिन याद रहे घर को तोड़ने में कोई भी चींटी मरने नहीं चाहिए इस बात को समझने का प्रयास करते हुए वह युवक वहां से चला गया शायद उसको कुछ समझ में नहीं आया था कि महात्मा जी ऐसा क्यों करवा रहे हैं वह तो उन चीटियों पर अन्याय कर रहे हैं उनका घर तोड़वा रहे हैं उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं आखिर कौन महात्मा ऐसा करेगा लेकिन फिर भी उस महात्मा की बात मानते हुए वह अगले दिन से ही पहाड़ी पर जाना शुरू कर देता है जब वह पहले दिन पहाड़ी पर पहुंचता है तो देखता है कि बहुत सारी चीटियां अपना खाना जुटाने में लगी हुई हैं। सारी चीटियां कतार से चल रही थीं और अनाज के छोटे छोटे कण उठाकर अपने घर में जमा करती जा रही थी ये देखकर पहले तो उस युवक का मन कमजोर पड़ गया उसने सोचा कि ये इतनी मेहनत करके अपना घर भर रही है और मैं इनके घर को तबाह कर दूंगा तो इनको कितना बुरा लगेगा लेकिन फिर उसने उस महात्मा की बात याद करते हुए उस घर को तोड़ना शुरू कर दिया जल्द ही चीटियों में हाहाकार मच गया वह इधर उधर दौड़ने लगी अभी तक जो कतार में चल रही थी अब वह बिखर गई और इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी थोड़ी देर में घर टूट गया और सारी चीटियां इधर उधर छुपने के लिए भाग चुकी थी यह करने के बाद वह युवक दुखी मन से वापस अपने घर पर लौट आया उसका मन परेशान था दुखी था पश्चाताप से भरा हुआ था फिर उसने अपने बिस्तर में रात में लेटे लेटे ही सोचा कि अब तो उन चीटियों का घर तबाह हो चुका है अब वहां वापस जाने से क्या प्रयोजन है अब क्या फायदा होगा क्योंकि चीटियों का घर तहस नहस करने के लिए महात्मा जी ने कहा था जो मैं कर चुका हूं लेकिन फिर कुछ सोचकर अगले दिन उसने फिर से जाने का निश्चय किया और अगले दिन सुबह सुबह उठकर वह वापस उसी पहाड़ी पर पहुंच जाता है पहाड़ी पर पहुंचकर वह उसी जगह पर पहुंचता है जहां पिछली सुबह उसने उस घर को तहस नहस कर दिया था लेकिन वह यह देखकर चौंक जाता है कि उन चीटियों ने फिर से अपना घर उसी जगह पर बना लिया था और अब वह फिर से अपने घर के लिए सामान इकट्ठा करने में जुटी हुई थी उस आदमी को देखकर लगा कि यह चीटियां कितनी मूर्ख हैं इनको पता है कि कल ही इनका घर इसी जगह पर तबाह किया गया है और उसी जगह पर उन्होंने अपना नया घर भी बना लिया और यह सोचकर वह आदमी हंसने को हुआ लेकिन फिर से महात्मा की बात याद करते हुए उसने उन चीटियों का घर फिर से तबाह करना शुरू कर दिया फिर से उन चीटियों में हलचल मच गई और थोड़ी देर में वह चीटियां इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी कुछ ही देर में उनका घर फिर से नष्ट हो गया और वह युवक थोड़ा संतोष के भाव से कि इस बार तो मैंने अच्छी तरह से उस घर को तबाह कर दिया है 
अब तो वह चीटियां यहां पर अपना घर बना ही नहीं पाएंगी इसीलिए जाने से पहले उसने उस घर पर ठंडा पानी भी डाल दिया ताकि चीटियां वहां पर अपना घर न बना सके और इस तरह अपना कर्म पूरा करके वह युवक फिर से अपने घर लौट आया आज रात में सोते वक्त फिर से वह इंसान यही सोच रहा था कि क्या महात्मा यह सही काम करवा रहे हैं क्या किसी का घर तबाह करना किसी सिद्ध पुरुष को शोभा देता है क्या हो अगर वह महात्मा सिद्ध पुरुष हो ही ना क्या होगा अगर वह मुझे बेवकूफ बना रहे हो लेकिन फिर उसने निश्चय किया कि मैं अपने काम को पहले पूरा कर लेता हूं उसके बाद ही पता चलेगा कि महात्मा मुझसे ऐसा क्यों करवा रहे थे और यही सोचकर वह रात में सो जाता है अगले दिन सुबह उठकर वह फिर से उसी पहाड़ी की ओर निकल जाता है पहाड़ी पर पहुंचकर वह उसी जगह पर पहुंचता है जहां पर उसने उनके घर को तबाह कर दिया था और वह यह देखकर खुश हो जाता है कि वहां पर कोई भी घर नहीं था सारी चीटियां वहां से भाग चुकी थीं। अब उसने सोचा कि अब मेरा रोज रोज आने का क्या प्रयोजन क्योंकि चीटियां तो अपना घर बदल चुकी हैं और महात्मा जी ने मुझे सात दिन आने के लिए कहा था लेकिन आज तो तीसरा ही दिन है अब बाकी चार दिन वापस आने का क्या प्रयोजन और यही सोचकर उसने निश्चय किया कि यहां से वह सीधा उसी महात्मा के पास जाएगा और उनको यह सारी खबर बता देगा जब वह वापस मुड़कर उस पहाड़ी से उस महात्मा की कुटिया की तरफ जाने लगा तो उसने देखा तो अचानक उसकी नजर एक और घरोंदे पर पड़ी जो कि चीटियों का ही बनाया हुआ था मतलब कि वह घरोंदा चीटियों ने ही बनाया था और अब वह चीटियां नए घर में वास कर चुकी थी यह नया घर उनके पुराने घर से थोड़ी ही दूरी पर था और जब उस युवक की नजर उस घरोंदे पर पड़ी तो उसने सोचा कि शायद महात्मा को पता था कि यह चीटियां अपना घर यहां से बदलकर किसी दूसरी जगह पर बना लेगी इसीलिए उन्होंने मुझे सात दिन आने के लिए कहा था और यह विचार करके वह उसका नया घर भी तोड़ने के लिए पहुंच जाता है जब वह वहां पहुंचा तो चीटियां उसी तरह अपने कार्य में लगी हुई थी वह अपने लिए खाना इकट्ठा कर रही थी और अपने घर में जमा करती जा रही थी जो पुराना घर टूटा था वहां भी अनाज के कण बचे हुए थे और चीटियां वहां से भी अनाज इकट्ठा कर करके वापस अपने नए घर में ला रही थी अब यहां पर फिर से युवक का मन थोड़ा कमजोर पड़ गया क्योंकि वह खुद भी कमजोर था खुद भी वक्त का मारा हुआ था इसीलिए उसके मन में उन चीटियों के प्रति दया का भाव उमड़ रहा था उनके ऊपर उसे दया आ रही थी वह चाहता था कि उनकी मदद करे लेकिन वह उल्टा उनको नुकसान पहुंचा रहा था लेकिन उस महात्मा की बात को याद करते हुए उसने फिर से उस घर को तोड़ने का निश्चय किया और उसने इस बार बड़ी ही सावधानी के साथ बिना किसी चींटी को कोई नुकसान पहुंचाए वह घर तबाह करना शुरू कर दिया वक्त थोड़ा ज्यादा लगा क्योंकि किसी भी चींटी को नुकसान न पहुंचाने की शर्त महात्मा ने पहले ही रखी थी इसीलिए उसको बड़ी सावधानी के साथ उन घरों को तबाह करना था लेकिन आखिरकार उसने उस घर को भी तबाह कर दिया और उस घर को तबाह करने के बाद वह बड़े ही दुखी मन से इस बार वह पहले से भी ज्यादा दुखी था क्योंकि उसने उनका नया घर भी तोड़ दिया था वह उन चीटियों को बसने ही नहीं दे रहा था और वह अब अपने आप को शैतान या दानव समझने लगा था लेकिन फिर भी उस महात्मा की बात को मानते हुए वह अपने घर पर दुखी मन से वापस आ गया रात में सोने से पहले एक बार उसने फिर से सोचा कि मैं कितना बड़ा शैतान हूं कितना बड़ा दानव हूं पुराना घर तो छोड़ो मैं उन चीटियों को कहीं भी बसने के लिए कोई जगह ही नहीं दे रहा हूं वह चीटियां मेरे बारे में क्या सोचती होंगी वह कितना दुत्कारते होंगे उस परमात्मा को जो मेरे द्वारा यह काम करवा रहा है लेकिन फिर भी उसने अगले दिन जाने का निश्चय किया और अगले दिन सुबह सुबह वह फिर से वहां पर पहुंच गया वह यह देखकर फिर से आश्चर्यचकित रह जाता है कि इस बार चीटियों ने एक और नई जगह पर अपना घर बना लिया था वह पहले से भी ज्यादा ऊर्जा के साथ काम कर रही थी और उन्होंने एक रात में पहले से भी बड़ा घर बना लिया था और अब वह फिर से अपना अनाज और खाना इकट्ठा करने में जुटी हुई थी यह देखकर उस आदमी को लगा कि यह चीटियां किस मिट्टी की बनी हुई है मैं इनको बार बार यहां से भगाने की कोशिश कर रहा हूं और यह वहीं पर अपना घर बना लेती है क्या इनको पता नहीं है कि मैं इन्हें यहां पर कभी भी बसने नहीं दूंगा यह चींटी है दिखने में इतनी छोटी है लेकिन फिर भी यह मुझसे हार नहीं मान रही है बड़े ताज्जुब की बात है और इस बार उसने गुस्से में उस घर को तहस नहस करना शुरू कर दिया लेकिन इस बार तहस नहस करते हुए कुछ चीटियां वहीं पर मर गई उसके पैरों तले कुचल दी गई कुचलने के बाद जब वह अपने अहंकार से बाहर आया तो उसने देखा कि गुस्से में उसने उन चीटियों को कितनी क्षति पहुंचा दी है उसका मन पश्चाताप से भर गया और वह रोता हुआ अपने घर की तरफ बढ़ गया रात में सोते वक्त उसने सोचा कि मैं उन चीटियों पर बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहा हूं अब इससे ज्यादा अत्याचार मैं नहीं कर पाऊंगा और यही सोचकर वह अगले दिन उन चीटियों के लिए अपने घर से थोड़ा आटा लेकर उसी पहाड़ी पर पहुंच जाता है आज उसके मन में उन चीटियों के प्रति श्रद्धा का भाव था दया का भाव था आज वह उनकी मदद करना चाहता था 
और जब वह वहां पर पहुंचा तो चीटियां फिर से अपने नए घर को बनाने में जुटी हुई थी उसने बड़ी ही दया के साथ उन चीटियों को अपना लाया हुआ आटा खिलाया और अगले तीन दिनों तक वह ऐसा ही करता रहा जो इंसान पिछले चार दिनों से चीटियों को नुकसान पहुंचा रहा था अब वही इंसान उन्हें मदद कर रहा था वह रोज सुबह जाता और उन चीटियों को अपने हाथों से आटा खिलाता सात दिन के बाद वह युवक उस महात्मा के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोलता है कि हे महात्मा जी मुझे माफ कर देना मैंने उन चीटियों का घर तबाह करने के लिए बहुत कोशिश की मैंने उनका घर तबाह किया भी एक बार नहीं चार चार बार मैंने उनका घर तोड़ा उसके बाद मैं हिम्मत नहीं कर पाया उनके घर को नहीं तोड़ पाया मैं समझ सकता हूं कि मैंने आपका काम पूरा नहीं किया और इसके बदले आप मुझे वह तरीके भी नहीं बताएंगे जो कि मुझे मेरे बुरे समय से बाहर निकाल सकते हैं लेकिन मुझे इसका कोई दुख नहीं है मुझे लगता है कि मैंने जो किया वह सही किया इसीलिए मैं आपसे आज्ञा लेकर वापस जा रहा हूं कृपया मुझे वापस अपने घर जाने की आज्ञा दीजिए यह सुनकर उस महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि अरे बेटा इतनी भी क्या जल्दी रुको तो सही जलपान तो कर लो थोड़ी देर ठहर जाओ उसके बाद चले जाना और यह कहकर वह महात्मा उस युवक के लिए पानी लेकर आते हैं पानी पिलाने के बाद महात्मा उस युवक से पूछते हैं कि तुम मुझे यह बताओ कि आखिर तुम उन चीटियों का घर तबाह क्यों नहीं कर सके वह चीटियां तो छोटी छोटी हैं और तुम इतने विशाल हो फिर भी तुम उन छोटी छोटी चीटियों का घर तबाह नहीं कर पाए कहा है तुम्हारी शक्ति तुम्हारा बाहुबल इसका जवाब देते हुए उस युवक ने कहा कि हे गुरुवर मैंने उन चीटियों का घर तबाह कर दिया था बार बार किया था एक बार तो अपने गुस्से में उन चीटियों को भी मैंने हानि पहुंचा दी थी लेकिन जिस दिन मैंने उनको हानि पहुंचाई उसी दिन मेरे को लगा कि मैं उनको क्यों हानि पहुंचा रहा हूं क्यों इनको इतनी तकलीफ दे रहा हूं और उसी दिन से मैंने उनको नुकसान पहुंचाने की बजाय उनकी सहायता करनी शुरू कर दी यह सुनकर उस महात्मा ने कहा कि यही तो सीखने की बात है एक छोटी सी चींटी हमें जीवन का संदेश दे जाती है मैंने तुम्हें उन चीटियों का घर तबाह करने के लिए नहीं भेजा था मैंने तुम्हें भेजा था ताकि तुम उन चीटियों से कुछ सीख ले सकू तुम्हें क्या सीख मिली उन चीटियों से क्या मुझे बता सकते हो यह सुनकर उस युवक ने पूरी कहानी बयां कर दी पूरी कहानी सुनने के बाद महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा तुमने जो महसूस किया मैं वही तुम्हें दिखाना चाहता था वो ये थी कि तुमने कितनी ही बार उनके घर को तोड़ने की कोशिश की कितनी ही बार प्रयास किया कि उनका घर तबाह हो जाए लेकिन वह हर बार अपना नया घर बना लेती थी उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी अगर वह हार मान लेती तो चीटियां तुम्हें वहां पर नहीं मिलती जब एक छोटी सी चींटी अपने विश्वास और मेहनत से इतने बड़े आदमी का दिल बदल सकती है तो तुम तो इंसानों का मन बदल ही सकते हो अपने जीवन में अपनी किस्मत न बदलने का कोई कारण तुम्हारे पास नहीं बचता जीवन कार्यशीलता का नाम है कर्मशीलता का नाम है लेकिन हम मनुष्य एक दो बार हार मिलने पर ही टूट जाते हैं हताश हो जाते हैं और फिर जीवन में प्रयास ही नहीं करते और कुछ लोग दो अपनी जिंदगी को खत्म करने पर उतारू हो जाते हैं लेकिन जानवरों में तुमने एक बात देखी होगी कि वह अपना जीवन खुद से कभी खत्म कर ही नहीं सकते हैं तुमने कभी नहीं सुना होगा कि किसी जानवर ने आत्महत्या कर ली चाहे वह जानवर कितना ही भूखा क्यों ना हो कितना ही दुखी क्यों ना हो लेकिन वह अपने जीवन के लिए हमेशा संघर्ष करता रहता है लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ हम मनुष्य एक दो बार हताश होने पर ही अपना जीवन खत्म कर लेते हैं जीवन तो कर्म करने का नाम है इसीलिए मृत्यु से पहले कर्म करना कभी मत छोड़ना क्योंकि मृत्यु के बाद तो तुम परम विश्राम में चले ही जाओगे तो उससे पहले कर्म करना क्यों छोड़ रहे हो क्यों हताश हो रहे हो अगर तुम्हारा एक घर टूट गया है तो दूसरा घर बनाने का प्रयास करो कोशिश करो और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती ये तुम उन चीटियों से देख चुके हो देखने में तुमसे कितनी छोटी है वह चीटियां और तुम इतने बड़े हो लेकिन उनका मन तुम्हारे मन से इतना बड़ा है इतना विशाल है इतना दृढ़ संकल्प है कि इतनी बार घर टूटने पर भी उन चीटियों ने कभी हार नहीं मानी दूसरी सीख यहां से लेने की थी वह यह थी कि जब भी हमारे ऊपर बुरा समय आता है हमें लगता है कि यह समय कभी नहीं जाएगा यह समय मेरे जीवन को बर्बाद कर देगा मुझे कभी नहीं जीने देगा और अपने इन्हीं ख्यालों से जिनका असलियत में कोई भी अस्तित्व नहीं है वह सिर्फ विचार हैं और वही विचार हमारे मन को दुखी कर देते हैं और इसीलिए हम प्रयास करना भी छोड़ देते हैं लेकिन तुम खुद सोचो कि बार बार प्रकृति हमें दुख पहुंचाएगी नुकसान पहुंचाएगी लेकिन कब तक पहुंचाएगी अगर हम बार बार फिर से उठकर फिर से नया प्रयास करते रहेंगे तो प्रकृति भी हमारे सामने घुटने टेक देगी और वह भी एक दिन हमारे ऊपर दयावान हो जाएगी और वह हमें सब कुछ देने लगेगी जिसकी हमने कभी कामना की थी इसीलिए यह भी कहा जाता है कि बुरा वक्त किसी का भी हमेशा नहीं रहता तुमने खुद देखा कि तुम उन चीटियों को तबाह करने के लिए पहुंचे थे लेकिन बाद में तुम्हें उन चीटियों को अनाज और आटा देने लगे तुम ही उन पर कृपालु हो गए क्यों हुए क्योंकि तुमने देखा कि वह चीटियां हार ही नहीं मान रही है 
इसी तरह अगर तुम भी अपने जीवन में कभी हार नहीं मानोगे तो एक ना एक दिन ये प्रकृति तुम्हें वह सब कुछ देगी जो तुम अपने जीवन में पाना चाहते थे इसीलिए हमेशा याद रखना हमें बिना रुके बिना थके और बिना परिणाम की चिंता के बस कार्य करते जाना है और दूसरा यह कि एक ना एक दिन प्रकृति तुम्हारे उस कर्म का परिणाम तुम्हें जरूर देगी तो दोस्तों कैसी लगी आपको यह कहानी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही कोई नई कहानी में कोई नए मैसेज के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रखें धन्यवाद नमो बुद्धाए